ഹലോ ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിൽ ഫസ്റ്റത്തെ മൊഡ്യൂൾ തന്നെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിനെ നമ്മൾ എത്രയായിട്ട് ക്ലാ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിസൈൻ കൺസെപ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് ഡിസൈൻ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു സോ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിസൈൻ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്ത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ബേസിക് ലിങ്ക് മെക്കാനിസം ആണ് ബേസിക് ലിങ്ക് മെക്കാനിസം അതായത് ഓരോ മെഷീൻ പാർട്ടിനെയും നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെക്കാനിസം ഒരു മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളെയും കുറിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് പഠിക്കുന്നത് ഓരോ ഭാഗങ്ങളെയും എന്തിന എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് പറയുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ആൻഡ് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് മെക്ക് ബേസിക് ലിങ്ക് മെക്കാനിസം എന്നും കൂടി എന്ത് ചെയ്യും പറയാറുണ്ട് ഇതിനെ ബേസിക് ലിങ്ക് മെക്കാനിസം എന്നും കൂടി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ ടേമായിട്ട് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റത്തെ ടേമായിട്ട് പറയുന്നത് തിയറി ഓഫ് മെഷീൻസ് ഈ മെഷീൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് തിയറി ഓഫ് മെഷീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് സ്റ്റഡി ഓഫ് റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ വേരിയസ് മെഷീൻ പാർട്സ് ആൻഡ് ദർ ഫോഴ്സസ് വിച്ച് ആക്ട് ഓൺ ദ നമുക്കറിയാം എല്ലാ മെഷീൻസും എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഓരോ ലിങ്കുകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ പാർട്ടുകളായിട്ട് ഉള്ള റിലേറ്റീവ് മോഷൻ അല്ലെ ഒന്നൊന്നിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു മോഷൻസിന് ഫലമായിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് മെഷീനുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എൻജിൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ കണക്ടിംഗ് റോഡ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ക്രാങ്ക് വാൾവ് വാൾവ് ടൈ വാൾവ് ക്രാങ്ക് ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് അത് അതുപോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കൂടി കൂടി ചേർന്ന് അവ തമ്മിലുള്ള റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്കതിനെ എന്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നത് മെഷീൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ തിയറി ഓഫ് മെഷീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മെഷീൻസുകളുടെ ഏറെ ലിങ്കിൻ്റെയും എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ മൂവിനും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ടേമുകൾ ടെക്നിക്കൽ ടേമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടേമുകൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ തിയറി ഓഫ് മെഷീൻസ് പറഞ്ഞു ഈ തിയറി ഓഫ് മെഷീൻസിനെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് വളരെ ബ്രോഡ്ലി ആയിട്ട് എത്രയായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കൈനമാറ്റിക്സും ആൻഡ് ഡൈനാമിക്സ് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ ഫിസിക്സിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കൈനമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഡൈനാമിക്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് മീനിങ് കൈനമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഷൻ ചലനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കൈനമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഫോഴ്സ് ബലം ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു മെഷീൻ എലമെൻറ്റിൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് അത് അതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന മോഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക്സ് പറയുന്നത് ആൻഡ് അഗൈൻ ഡൈനാമിക്സ് ഈസ് അഗൈൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആൻഡ് കൈനറ്റിക്സ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫോഴ്സിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് എന്ത് ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഡൈനാമിക്സിനെ എത്രയായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിട്ട് വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആൻഡ് കൈനറ്റിക്സ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരു മെഷീനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷീൻ എലമെൻറ്റിൽ ഒരു യന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അതിന് ചലിക്കാൻ കഴിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വെഹിക്കിളിൻ്റെ സോറി മെഷീൻ പാർട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് പഠി എന്തിൽ പഠിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ പഠിക്കുന്നത് ആൻഡ് കൈനറ്റിക്സ് വിച്ച് മീൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു മോഷൻ അതായത് മോഷൻ ആ ചലിക്കുന്ന മെഷീൻ പാർട്ടുകൾ 
ചലിക്കാതെ മൂവ്മെൻ്റ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെ കുറി ഭാഗത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ പറയുന്നത് എൻ്റെ അഗൈൻ കൈനറ്റിക്സിൽ എന്തായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടുകൾ മെ ഒരു മെഷീൻ്റെ മൂവബൾ പാർട്ടുകൾ പാർട്ടുകൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്തിൽ പറയുക പറയുന്നത് കൈനറ്റിക്സിൽ പറയുന്നത് ഇനി കൈനമാറ്റിക് ലിങ്ക് ഓർ എലമെൻറ്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു ഭാഗമാണ് കൈനമാറ്റിക് ലിങ്ക് ഓർ എലമെൻറ്റ് എന്താണ് കൈനമാറ്റിക് ലിങ്ക് ഓർ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് കൈനമാറ്റിക് ലിങ്ക് ഓർ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു മെഷീനിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കൈനമാറ്റിക് ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എല്ലാ എലമെൻറ്റും ഇപ്പം സപ്പോസ് ഞാനൊരു പിസ്റ്റൺ എടുക്കുകയാണ് ഒരു എൻജിൻ എടുക്കുകയാണ് ആ എൻജിൻ എന്തുണ്ട് പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പിസ്റ്റൺ പിന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കണക്ടിങ് റോഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ എലമെൻസിനെയും ഓരോ ഭാ സിലിണ്ടർ എന്താണ് ഒരു ലിങ്കാണ് പിസ്റ്റൺ എന്താണ് വേറൊരു ലിങ്കാണ് കണക്ടിങ് റോഡ് എന്താണ് വേറൊരു ലിങ്കാണ് ആൻഡ് പിൻ എന്താ അയക്കാൻ വേറൊരു ലിങ്കാണ് ഇങ്ങനെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഒരു മെഷീനിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിനെയും പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് കൈനമാറ്റിക് ലിങ്ക് ഓർ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് ഈ ഫിഗറിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട് സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട് എൻജിൻ ഫ്രെയിം ഉണ്ട് കണക്ടിങ് റോഡ് ഉണ്ട് ഫ്ലൈ വീൽ ഉണ്ട് ബിയറിങ്ങുകളുണ്ട് ക്രാങ്ക് ഉണ്ട് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന ഓരോ എലമെൻസിനെയും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോ എലമെൻസിനെയും നമ്മൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിനെയും നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ലിങ്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു സിലിണ്ടറിന് ലിങ്ക് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് സിലിണ്ടറിന് ലിങ്ക് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് പിസ്റ്റൺ എത്ര ലിങ്ക് ടു എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് സ്മോൾ ആൻഡ് ബിയറിങ്ങിന് എത്ര ലിങ്ക് ത്രീ ആൻഡ് എൻജിൻ ഫ്രെയിമിന് ലിങ്ക് ഫോർ പിസ്റ്റൺ റോഡിന് ലിങ്ക് ഫൈവ് അത്തരത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്ര ടോട്ടൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും ലിങ്കുകൾ കൂടി ചേർന്നതാണ് ഈ മെക്കാനിസം എന്ന് നമുക്ക് പറയാനാകും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു മെഷീനിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിനെയും പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് കൈനമാറ്റിക് ലിങ്ക് ഓർ എലമെൻറ്റ് ഈച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ മെഷീൻ വിച്ച് മൂവ്സ് റിലേറ്റീവ് റിലേറ്റീവ് ടു സം അതർ പാർട്ടി ഇസ് നോൺ ആസ് കൈനമാറ്റിക് ലിങ്ക് അതിന് എന്തും കൂടി ഉണ്ടാകണം ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം പരസ്പരം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കൈനമാറ്റിക് ലിങ്ക് ഓർ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ലിങ്കുകളെ നമുക്ക് ലിങ്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ലിങ്കുകളെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് റിജിഡ് ലിങ്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ ലിങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് ലിങ്ക് ആൻഡ് അഗൈൻ നമ്മൾ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് റിജിഡ് ലിങ്ക് എ ലിങ്ക് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് അണ്ടർ ഗോ എനി ഡിഫോമേഷൻ വൈൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ മോഷൻ ഇതെന്ത് ചെയ്യാ മോഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് അത് എന്താകുന്നത് ലിങ്ക് ആകുന്നത് അതേസമയം മോഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ഷെയ്പ്പിന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫിസിക്കൽ ഷെയ്പ്പിന് മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കുന്നത് ഡസ് നോട്ട് അണ്ടർ ഗോ എനി ഡിഫോർമേഷൻ അതാണ് മെയിൻ പോയിന്റ് വരുന്നത് ഡസ് നോട്ട് അണ്ടർ ഗോ എനി ഡിഫോർമേഷൻ വൈൽ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് മോഷൻ മോഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡിഫോമേഷനും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റെഡ് ലിങ്ക് എന്താണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കണക്ടിങ് റോഡ് ഉണ്ട് ക്രാങ്ക് ഉണ്ട് പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഓരോ ലിങ്കുകൾ ഇപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സിലിണ്ടറിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് പിസ്റ്റൺ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആയിട്ട് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ടി ഡി സി ടു ബി ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ ബി ഡി സി ടു ടി ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര തന്നെ മൂവ് ചെയ്താലും ഈ പിസ്റ്റൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനോ ഷെയ്പ്പിനോ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുമോ അതിനെന്തെങ്കിലും അലൈൻമെൻറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷനോ മാറ്റം വരുമോ ഇല്ല സോ അതാണ് എന്ത് റിജിഡ് ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ഷെയ്പ്പിനോ അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിനോ എനി
ഈ റോപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പ് ജസ്റ്റ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കും മാറ്റി കൊടുക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ വീൽ ഇങ്ങോട്ട് കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആൻഡ് ഡ്രിബൺ വീൽ എങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങുക ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് കറങ്ങുക മ്യൂച്വലി ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഷേപ്പിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് എലമെൻ്റ് ആയ റോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്കിനോ സോറി ബെൽറ്റിനോ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഫിസിക്കലി അതിൻ്റെ ഷേപ്പിനുള്ള ഒരു ഡീഫോർമേഷൻ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഷേപ്പ് ഒരു വെർട്ടിക്കുലർ പരാബോളിക് ഷേപ്പ് ഇതാണ് ഷേപ്പ് എങ്കിൽ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വണ്ണിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താ വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഷേപ്പ് എന്താ വരുന്നത് നമ്മൾ ക്രോസ് ബെൽറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു ക്രോസ് ലൂപ്പ് പോലെയുള്ള ഷേപ്പാണ് വരുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഡീഫോർമേഷനെ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ പർപ്പസ് അനുസരിച്ച് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനുണ്ടാകുന്ന ഡീഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡീഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് എന്താണ് എന്തൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് വരുന്നത് ബെൽറ്റ് ഡ്രോപ്പ് ചെയിൻ വയർ ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ലിങ്കിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ആൻഡ് അഗെയിൻ ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് ലിങ്ക് എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് ലിങ്ക് ആ ലിങ്ക് വിച്ച് ട്രാൻസ്മിറ്റ് മോഷൻ ത്രൂ ഫ്ലൂയിഡ് ബൈ പ്രഷർ ഓർ കംപ്രഷൻ ഓൺലി ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് പ്ലസ് എന്താണ് ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ല ലിക്വിഡ് പ്ലസ് ഗ്യാസ് വാതകാവസ്ഥയിലും ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുമുള്ള മൂല സബ്സ്റ്റൻസിന് പദാർത്ഥങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു പലരും നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് വിചാരിക്കുക ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലിക്വിഡ് ആണെന്നാണ് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയല്ല ലിക്വിഡ് പ്ലസ് എന്താണ് ഗ്യാസ് രണ്ടും കൂടി കൂടിച്ചേർന്നതിനെയും രണ്ടിനെയും എന്തിന് എന്ത് തന്നെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വഴി പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ വഴി ഒരു മോഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക എയർ ലിഫ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് ലിങ്കിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ് ബ്രേക്ക് അല്ലെ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് ലിക്വിഡ് ഹൈഡ്രോളിക് ഓയിലിൻ്റെ ബ്രേക്ക് 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 ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രഷർ വെച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ലിങ്ക് ഫ്ലൂയിഡ് പവർ ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മോഷൻ പ്രൊവൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിക്കൽ മെഷീൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിങ്ക് റിജർ ലിങ്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ ലിങ്ക് ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ലിങ്ക് എൻ്റെ കൈൻ നെക്സ്റ്റ് ടേം ആണ് എന്ത് കൈനമാറ്റിക് പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൈനമാറ്റിക് പെയർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോ എലമെൻസിനെയും ഒരു മെഷീനിൻ്റെ ഓരോ എലമെൻസിനെയും നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് കൈനമാറ്റിക് ലിങ്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് കൈനമാറ്റിക് ലിങ്കുകൾ കൂടി ചേർന്ന് ഒരു മോഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കൈനമാറ്റിക് പ്രോ പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് ടൈപ്പ് പിസ്റ്റൺ ആൻഡ് സിലിണ്ടർ ഒരു കൈനമാറ്റിക് പെയർ ആണ് അല്ല പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഒരു കൈനമാറ്റിക് പെയർ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം കൈനമാറ്റിക് പെയർ കൈനമാറ്റിക് പെയർ ആണെന്ന് പറയാം എവിടെയാണ് സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പിസ്റ്റണും സിലിണ്ടറും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഒരു സ്ലൈഡിങ് മോഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് സോ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കൈനമാറ്റിക് പെയർ എന്ന് പറയാം ഇഫ് ടു ലിങ്ക്സ് ഓർ എല്ലമെൻസ് ഓഫ് എ മെഷീൻ ആർ ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ദൻ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് എ പെയർ കൂടി ചേർന്നിരിക്കുക ആൻഡ് ഇഫ് ദ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം മീസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സക്സസ്ഫുള്ളി കൺസ്ട്രെയിൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർ സക്സസ്ഫുള്ളി കൺസ്ട്രെയിൻ ദ പെയർ ഈസ് നോൺ ആസ് കൈനമാറ്റിക് പെയർ എന്താണ് അവയുടെ ഒരു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മോഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നുണ്ടോ
ഞാൻ പറഞ്ഞു കൈനമാറ്റിക് പെയറിൻ്റെ മോഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മോഷനാണ് എന്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് നോക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്ക്വയർ ബ്ലോക്ക് എന്താണ് ലിങ്ക് വൺ ആക്കി എടുക്കുക ലിങ്ക് വൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോ എലമെൻറ്റിനും എന്താണ് ഓരോ എലമെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിങ്ക് ടു ആണ് ഈ ലിങ്ക് വണ്ണും ടുവും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം മോഷൻ ഉണ്ടാക്കാം എങ്ങനെ ഈ സ്ക്വയറിന് ഈ ഭാഗത്ത് കടന്ന് ഈ ട്യൂബിൽ കടന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ഹോളിൽ കടന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്യാം എത്ര മോഷനാണ് ഉള്ള അവിടെ അവിടെ ഉള്ളത് ഒരൊറ്റ മൂവ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇങ്ങോട്ടും താഴേക്കും ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് മാത്രം മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമാണ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പെയേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്ക് ഇപ്പോൾ മോഷൻ ഓഫ് സ്ക്വയർ ബാർ ഇൻ ഹോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ ബാർ ഇൻ ഹോൾ ആൻഡ് എഗെയിൻ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുന്നതാണ് സ്ക്വയർ ബാർ ഇൻ ഹോൾ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുന്നതാണ് സ്ക്വയർ ബാർ പിസ്റ്റൺ ആൻഡ് സിലിണ്ടർ ഒരു പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട് ഒരു പിസ്റ്റണും ഉണ്ട് ഒരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് ഈ സിലിണ്ടറിനകത്ത് തന്നെ പിസ്റ്റൺ എങ്ങോട്ടേ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒറ്റ ഡയറക്ഷനിൽ അതായത് ഒരൊറ്റ ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പിലേക്കും അതുപോലെ എന്താണ് ബി ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടത്തിലേക്കുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരൊറ്റ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം മൂവ് ചെയ്യാൻ ലിമിറ്റഡ് ആണ് അത്രയേ പറ്റുള്ളൂ അത്തരത്തിലുള്ള മോഷൻസിനെ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻ ഒന്നിലധികം മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ലിങ്കുകൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുണ്ടാകുന്ന മോഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പിൽ അതിന് മൂവ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്ന സാധനത്തിന് ലിങ്ക് വൺ എന്ന് എടുത്തു ആൻഡ് അഗെയിൻ ഇതിനെന്ത് എടുത്തു ഷാഫ്റ്റിനെ ലിങ്ക് ടു എന്ന് എടുത്തു ലിങ്ക് ടുവും ലിങ്ക് വണ്ണും തമ്മിൽ എത്ര ടൈപ്പ് മോഷൻ ഉണ്ടാകാം ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സൈഡിലേക്ക് മോഷൻ ഉണ്ടാക്കാം അതായത് ഒരു റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒരു റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഷാഫ്റ്റിനെന്ത് ചെയ്യാം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇത് സർക്കുലർ ഹോളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഷാഫ്റ്റിനെന്ത് ചെയ്യാം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ഒരു മോഷനും കൂടി വരുമ്പോൾ എന്താണ് ടേണിങ് മോഷൻ അപ്പോൾ രണ്ട് മോഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് ടൈ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മോഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വെൻ ദ മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ പെയർ ക്യാൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ മോർ ദാൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ ഒരു ഡയറക്ഷനിലല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈപ്പ് മോഷൻ അല്ലാതെ മോർ ദാൻ വൺ ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻ ആൻഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് മുന്നേ ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്ട്രെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻ എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് എ സർക്കുലർ ബാർ ഇൻ സർക്കുലർ ഹോൾ ഒരു സർക്കുലർ ബാർ ഇൻ സർക്കുലർ ഹോളൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വേണ്ട എന്താണ് സക്സസ്ഫുള്ളി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻ എന്താണ് സക്സസ്ഫുള്ളി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻ രണ്ട് എലമെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫുഡ് സ്റ്റോ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിന് ഫസ്റ്റത്തെ പാർട്ടിന് ലിങ്ക് വണ് എന്ന് എടുത്തു ഷാഫ്റ്റിന് എന്ത് ചെയ്തു ലിങ്ക് ടു എന്ന് എടുത്തു ഈ ലിങ്ക് വണ്ണും ടുവും കൂടി എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇനീഷ്യലി എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു മോഷൻ ഒരു തരത്തിലുള്ള മോഷൻ ഇതിന് റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇതിന് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ റെസ് പ്രോക്കറ്റി മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതിന് നിലവിൽ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റും ഇല്ല പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ
ക്യാമ്പ് തിരിയുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യും വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ വാൾവ് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ക്യാമ്പിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വാൾവ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യില്ല അത്തരത്തിലുള്ള മോഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മാത്രം അതെന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു മോഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സക്സസ്ഫുള്ളി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒക്കെ ഇനി എന്താ പറയുന്നത് കൈനമാറ്റിക് പെയറുകളെ അതിൻ്റെ വിവിധ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് വീണ്ടും കുറച്ചായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എലമെൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് എലമെൻസ് മിനിമം കൂടിച്ചേർന്ന് രണ്ട് എലമെൻസ് കൂടിച്ചേരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് കൈനമാറ്റിക് ലിങ്കുകൾ രണ്ട് കൈനമാറ്റിക് ലിങ്കുകളോ എലമെൻറ്റുകളോ കൂടിച്ചേരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കൈനമാറ്റിക് പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവ തമ്മിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു സിലിണ്ടർ പിസ്റ്റൺ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മോഷൻ എന്താണ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷനാണ് അല്ലേ സ്ലൈഡിങ് മോഷനാണ് അതേസമയം ഒരു ഷാഫ്റ്റും ഉണ്ട് ഒരു ബിയറിങ്ങും ഉണ്ട് ഇത് ബിയറിങ് ആണ് ഇതെന്താണ് ഷാഫ്റ്റാണ് ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും ബിയറിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള മോഷൻ ഏതാണ് റൊട്ടേഷനാണ് അല്ലേ ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങല്ലേ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഒരു റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ടേണിങ് മോഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അവ ഉണ്ടാക്കുന്ന മോഷൻസ് ഏത് ടൈപ്പ് മോഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് മോഷനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എന്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്ലൈഡിങ് പെയർ ടേണിങ് പെയർ റോളിങ് പെയർ സ്ക്രൂ പെയർ ആൻഡ് എന്താണ് സുരക്കൽ പെയർ എൻ്റെ അഗൈൻ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ എലമെൻസ് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് എലമെൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ആ പിസ്റ്റണും സിലിണ്ടർ തന്നെ എടുക്കുക ഒരു പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പിസ്റ്റൺ എടുക്കുകയാണ് ഒരു സിലിണ്ടർ എടുക്കുകയാണ് ലിങ്ക് വൺ എന്താണ് സിലിണ്ടർ ആണ് ലിങ്ക് വൺ സിലിണ്ടർ ആണ് എൻ്റെ ലിങ്ക് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലിങ്ക് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൺ ആണ് ഈ പിസ്റ്റണും സിലിണ്ടറും തമ്മിലുള്ള കോണ്ടാക്ട് എന്താണ് ഈ പിസ്റ്റൻ്റെ വോൾ സർഫസ് അല്ലേ പിസ്റ്റൺ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പിസ്റ്റൺ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പിസ്റ്റൺ ഒരു സർക്കുലാർ ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ സർക്കുലാർ ഷേപ്പാണെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിനകത്ത് കൂടെ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ സിലിണ്ടറിനകത്ത് കൂടെ താഴത്തേക്കും മുകളിലേക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കംപ്ലീറ്റ് സർഫസ് പിസ്റ്റൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് സർഫസ് എന്താണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റുമായിട്ട് ലിങ്ക് രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് അതായത് സർഫസ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതേസമയം ഒരു ക്യാമും ഷാഫ്റ്റും ആണെങ്കിൽ ഒരു ക്യാമാണ് ഒരു ഫോളോവർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ക്യാമിൻ്റെയും ഫോളോവറിൻ്റെയും മൂവ്മെൻ്റ് എന്താണ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതെന്താണ് വേറൊരു ടൈപ്പ് സർഫസ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ സർഫസ് കോണ്ടാക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീണ്ടും ഈ പെയറുകൾ എത്രയായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോവർ പെയർ ആൻഡ് ഹയർ പെയർ ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലോഷർ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ചില എലമെൻസ് ഞാനെന്താ പറയുക രണ്ട് എലമെൻസ് ഉണ്ടല്ലേ അതിനെയാണ് പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ബിയറിങ് ഉണ്ട് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവയ്ക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ എന്തെങ്കിലും ഫോഴ്സ് വേണോ വേണ്ടയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണോ എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് സെൽഫ് ക്ലോസ്ഡ് പെയർ ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ക്ലോസ്ഡ് പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകും ആൻഡ് അഗൈൻ നമ്മൾ പറയുകയാണ് സ്ലൈഡിങ് പെയർ സ്ലൈഡിങ് മേഷ പെയർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ടൈപ്പ് മോഷനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷനാണ് രണ്ട് എലമെൻറ്റുകൾ കൂടിച്ചേരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൈനമാറ്റിക് പെയർ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ കൈനമാറ്റിക് പെയർ ഉണ്ടാക്കുന്ന മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ആണെങ
പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഷാഫ്റ്റ് ലെയ്ത്ത് സ്പിൻഡിൽ സൈക്കിളിൻ്റെ വീൽ ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടേണിംഗ് പെയറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് റോളിംഗ് പെയർ അപ്പോൾ റോളിംഗ് പെയറും അതുപോലെ തന്നെ ടേണിംഗ് പെയറും ഒരിക്കലും എന്താ വരുത് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകരുത് റോളിംഗ് പെയർ ടേണിംഗ് പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ആക്സിസിന് ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്യാണ് കറങ്ങുകയാണ് അതായത് ഈ റോളിംഗ് പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്ന് ഒന്നിന് മുകളിലോട്ട് അപ്പം ഞാനൊരു ബോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ ബോ മോ ബോളിൻ്റെ സർഫസിലൂടെ വേറൊരു ചെറിയ ബോൾ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉരുട്ടി വിടുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്താവും ഇവിടെ ആയിരിക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും മെക്കൈൻ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒന്ന് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലൂടെ മറ്റൊരു എലമെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉരുണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റോളിംഗ് പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ബോൾ ബിയറിംഗ് ആണ് എന്താണ് ബോളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ബോൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു റെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബോള് ഇതിൻ്റെ സർഫസിൽ കടന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉരുണ്ടാണ് റോൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള മോഷൻസ് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റോളിംഗ് പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ടേണിംഗ് പെയറിൽ റിസൾട്ടൻ്റ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേഷൻ ആണെന്ന് മാത്രം പറയുന്നുള്ളൂ അതേസമയം സ്ലൈഡിംഗ് പെയറിൽ ഒരു ലിങ്കിൻ്റെ ഔട്ടർ പെരിഫറിയിലൂടെ അതായത് സർഫസിലൂടെ മറ്റൊരു ലിങ്ക് റോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റോളിംഗ് പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രൂ പെയർ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് സ്ക്രൂ ഒരു ത്രെഡഡ് പോർഷനിലൂടെ മറ്റൊരു ലിങ്ക് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നെറ്റ് ആൻഡ് ബോൾട്ട് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അത്തരത്തിലുള്ള മോഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്ക്രൂ പെയർ ഇന്ന പെയർ ഇഫ് വൺ അലമെൻറ്റ് ക്യാൻ ടേൺ എബൌട്ട് ദി അതർ ബൈ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ഒന്നെന്തെയാണ് മറ്റൊന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ടേൺ ചെയ്യുകയാണ് തിരിയാണ് എന്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് തിരിയുന്നത് സ്ക്രൂ ത്രെഡിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് തിരിയുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്ക്രൂ പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വണ്ണ് പറയുന്നത് സ്വെറിക്കൽ പെയർ എന്താണ് സ്വെറിക്കൽ പെയർ നമ്മുടെ മിററ് വെഹിക്കിൾ മിററൊക്കെ എന്താണ് ഒരു സ്വെറിക്കൽ പെയറിന് എക്സാമ്പിളാണ് അതായത് ഒരു ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോക്കറ്റിനകത്ത് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു മറ്റൊരു എലമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു എലമെൻറ്റ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിങ്ക് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്താണ് ലിങ്ക് വൺ ആണ് ഇതെന്താണ് ലിങ്ക് ടു ആണ് ലിങ്ക് വൺ ഇൻ ടു ലിങ്ക് ടു വൺ ഇൻ ടുവും തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു പാർഷ്യൽ സർഫസ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ ഏത് എലമെൻറ്റ് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വേണമെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യാം അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഫിയർ മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്ഫെറിക്കൽ പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന പെയർ ഇഫ് വൺ എലമെൻറ്റ് ടേൺ സ്യുവൽസ് എബൌട്ട് അതർ ഫിക്സഡ് അല്ല സ്യുവൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്യുവൽ ചെയ്യുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഓസിലേറ്റിംഗ് മോഷൻ ഉണ്ടാക്കുക മിററൊക്കെ നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാം അതിൻ്റെ മോഷൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പെൻ സ്റ്റാൻഡ് അതൊക്കെ എന്താണ് അതിന് സ്വെറിക്കൽ പെയറിന് എക്സാമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും നോർമലി അധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരേണ്ട കാര്യമില്ല ആൻഡ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ കിടക്കുകയാണ് അല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സർഫസ് കോണ്ടാക്റ്റിനനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സർഫസ് കോണ്ടാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ലോവർ പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ തമ്മിലുള്ള ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണ്ടാക്റ്റ് എന്താണ് സർഫസ് കോണ്ടാക്റ്റാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം സർഫസ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ലോവർ പെയർ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു നെട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു നെട്ട് വരച്ചു സോറി ബോൾട്ട് വരച്ചു അതിൻ്റെ പുറത്ത് എന്തുണ്ട് ഒരു നെട്ടുണ്ട് ഈ ബോൾട്ടിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ത്രെഡിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ നെട്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ സർഫസ് ടു സർഫസ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ വരുന്ന സർഫസ് കോണ്ടാക്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ലോവർ പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലൈഡിംഗ് പെയർസ് എല്ലാ സ്ലൈഡിംഗ് പെയറുകളും
കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രമാണ് കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെന്താണ് പറയുന്നത് ഹയർ പെയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗിയർ അല്ല ടീത്ത് മെഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ പിച്ച് പോയിന്റിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ പോയിന്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ റോളർ ബിയറിങ് അല്ലെ നമ്മളൊരു ബോൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് എ ടൈം ഒരേ സമയം അതെന്ത് മാത്രം ടച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു ഒറ്റ പോയിന്റ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ എഡ്ജിൽ ടച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം അത്തരത്തിൽ വരുന്ന കോണ്ടാക്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹയർ പെയറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് സെൽഫ് ക്ലോസ്ഡ് പെയേഴ്സും ഫോഴ്സ് ക്ലോസ്ഡ് പെയേഴ്സും നോർമലി പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ രണ്ട് എലമെൻസ് തമ്മിൽ കൂടി ചേർന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെൽ ക്ലോസ്ഡ് പെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എല്ലാ സർഫസ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉള്ള എലമെൻസും അതായത് എല്ലാ ലോവർ പെയേഴ്സും എന്താണ് സെൽഫ് ക്ലോസ്ഡ് പെയേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു നെറ്റ് ഉണ്ട് സോറി ഒരു ബോൾട്ട് ഉണ്ട് ഒരു നെറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിനെയും സഹായമില്ലാതെ ഈ നെറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ബോൾട്ടിൽ അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ഒരു തവണ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ അവിടെ ത്രെഡഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള വരുന്ന പെയേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലോവർ സോറി സെൽഫ് ക്ലോസ്ഡ് പെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ക്ലോസ്ഡ് പെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു വാൾ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് ആ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഫോഴ്സിലാണ് എന്ത് ഇരിക്കുന്നത് ക്യാമുമായിട്ട് വാൾവ് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെയാണ് വാൾവ് ഇതാണ് വാൾവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വാൾവ് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ഓവർ ചേർന്നിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണോ ഞാൻ ഈ സ്പ്രിങ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് സ്പ്രിങ് എടുത്താണ്ട് ഒഴിവാക്കി റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ടൈം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫോളോ ഓവറും ലിങ്ക് വണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ ലിങ്ക് ടൂവും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും വിച്ഛേദിക്കപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ വിഡ്രോ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വരുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം പെയറായിട്ടിരിക്കുന്ന തരം പെയറുകളെ ഫോഴ്സ്ഡ് പെയർ എന്ന് ആണ് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ക്ലോസ്ഡ് പെയർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ക്യാമ്പ് ഫോളോ ഓവർ എൻജിൻ്റെ വാൾവുകളൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് വാൾവ് ഫോഴ്സ് ക്ലോസ്ഡ് പെയേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയാണുള്ളത് നമ്മൾ ബേസിക് ലിങ്ക് മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുകളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ സ്കിമാറ്റിക് ആയിട്ട് ത്രീ ഡി വ്യൂ അല്ലാതെ തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫിഗറും വരയ്ക്കണം ഈ സ്ലൈഡിൽ തന്നിട്ടുള്ള അതേ നോട്ട്സും തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതണം ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക